Hello everyone, welcome to our channel Law and Knowledge. If you like our videos, then please do like, share and subscribe our channel. You can also join us in Telegram and Instagram, the link of which is given in the description box below. हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा आप लोगों को ये रहेगा कि हमारे चैनल में जितने भी सारे एम सी क्यूज़ एक्सप्लानशन के वीडियोज़ वगैरह अपलोड होती हैं उनके सारे डिटेल्ड पी डी एफ फाइल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसके साथ ही लॉ के फील्ड में जितने भी सारे डिफरेंट वैकेंसीज आती रहती हैं डिफरेंट स्टेट्स के जुडिशरी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आते रहते हैं उन सारे वैकेंसीज और नोटिफिकेशन की डिटेल्ड पी डी एफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो देर मत कीजिए जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो स्टूडेंट्स जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अन अकेडमी लाई है अन अकेडमी की जुडिशियरी क्लासेस जिसके अंदर आपको जुडिशियरी के बेस्ट कोर्सेज मिलेंगे यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेगी हर रोज वो भी फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपर्ट एडुकेटर्स यहाँ पे डिफरेंट मॉक टेस्ट सीरीज चलती है एवरी मंडे ट्यूजडे वेटनेसडे थर्सडे सैटरडे और संडे को लाइव क्लासेस के लेक्चर्स भी आपको पी के फॉर्म पे मिल जाएगी आपको यहाँ पे मिलेंगी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट और क्विजेस आपको यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलेगी जुडिशियरी के लिए आप अन अकेडमी जुडिशियरी के क्लासेस को ज्वाइन कीजिए सब्सक्राइब कीजिए प्लस क्लासेस जहाँ पे एक मंथ का प्राइस हो जाएगा सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव थ्री मंथ्स का हो जाएगा सेवनटीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एटी एट सिक्स मंथ्स का ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेल्व मंथ्स का थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टीन एटीन मंथ्स का फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सिक्स और ट्वेंटी फोर मंथ्स का हो जाएगा फिफ्टी जब भी, भी आप सब्सक्रिप्शन ले तो कोड एल एन के टेन डालना ना भूले उससे आपको टेन परसेंट एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और आप अन अकेडमी जुडिशियरी को यूट्यूब और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आज का जो हमारा वीडियो है वो है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के ऊपर जो एम वगैरह आते हैं या फिर आए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में उन सारे एम की डिटेल्ड वीडियो आज हम लोग हमारे इस वीडियो में लाए हैं तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन ऑप्शन ए सेकेंड अक्टूबर नाइनटीन ऑप्शन बी ट्वेंटी सेप्टेम्बर नाइनटीन ऑप्शन सी 23 दिसंबर 1986 एंड ऑप्शन डी 16 नवंबर 1986 यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 23 दिसंबर 1986 यानी कि 23 दिसंबर 1986 को इस एक्ट को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था ठीक है नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर टू Act number of indecent representation of women prohibition act 1986 is option A 38 of 1987 option B 44 of 1987 option C 60 of 1986 and option D 70 of 1986 yahan pe aapka correct answer ho jayega option C that is 60 of 1986 har ek act का जो प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट मिलता है जो एक्ट बनता है ऑर्डिनेंस के बाद तो उन सभी का एक एक्ट नंबर होता है तो उसका एक्ट नंबर होगा 60 ऑफ 1986। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री थ्री में पूछा गया है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 एक्सटेंड्स टू ऑप्शन ए द होल ऑफ इंडिया ऑप्शन बी द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन सी द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड एंड ऑप्शन डी द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज 
द होल ऑफ इंडिया जैसा कि हम सभी को मालूम ही है कि द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद सभी एक्ट होल ऑफ इंडिया पे ही लागू हो रहा है ओके दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 केम इनटू फोर्स ऑन ऑप्शन ए सेकेंड अक्टूबर नाइनटीन ऑप्शन बी ट्वेंटी सेप्टेम्बर नाइनटीन ऑप्शन सी ट्वेंटी थर्ड डिसम्बर नाइनटीन एटी सिक्स एंड ऑप्शन डी सिक्सटीन नवम्बर नाइनटीन एटी सिक्स सो यू आर करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड अक्टूबर नाइनटीन एटी सेवन ये जो एक्ट है ये फोर्स में आया था सेकेंड अक्टूबर नाइनटीन एटी सेवन ओके क्वेश्चन नंबर फाइव एडवर्टाइजमेंट इज डिफाइंड इन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन Prohibition Act 1986 under option A section 2A option B section 2B option C section 2C and option D section 2D yahan pe aapka correct answer ho jayega option A that is section 2 subsection A ye jo advertisement ka definition hai ye indecent representation of women prohibition act 1986 ke अंदर सेक्शन 2 ए में डिफाइन किया गया है नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 बी ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट सैंपल्स ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन बाई वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एव यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन बाई वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेफिनेशन है वो इस एक्ट के तहत सेक्शन टू बी में कहा गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फ्री भी हो सकता है और अदरवाइज भी हो सकता है यानी कि वो पेड भी हो सकता है और वो होगा बाय वे ऑफ सैंपल्स ओके दैट इज नमूने के हिसाब से नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज डिफाइंड ऑप्शन ए सेक्शन टू ए ऑप्शन बी सेक्शन टू बी ऑप्शन सी सेक्शन टू सी एंड ऑप्शन डी सेक्शन टू डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज सेक्शन टू सी टू सी में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को डिफाइन किया गया है नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर एट अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू सी of indecent representation of women prohibition act 1986 indecent representation of women means yani ki iska matlab kya hai okay option a the depiction in any manner of the figure of a woman her form or body or any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory or d the any greeting woman or is likely to deprave corrupt or injure the public morality or morals option b any written marked stamped printed or graphic matter affixed to or appearing upon any package option c any vulgar comments or remarks on a woman whether in printed form or otherwise and option d none of the above यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओके टू सेक्शन टू सब सेक्शन सी ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को ऑप्शन ए के तहत डिफाइन किया गया है नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन को फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं ठीक है क्योंकि इसको लेके हम लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन है so uh, we will skip question number 9 under section 2e of indecent representation of women prohibition act 1986 package includes option a box option b carton 
option C tin or any other container and option D all of the above यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा all of the above यानी कि ये जो act है इसके तहत section 2 E के अंदर जो package है उसमें box, carton, tin और other container सभी include होंगे okay moving on to our next question that is question number 11 under which section of the indecent representation of women prohibition act 1986 advertisement containing indecent representation of women are prohibited your options are option a section 3 option b section 4 option c section 5 and option d section 6 यहां पे आपका correct answer हो जाएगा option a that is section 3 ok next question that is question number 12 prohibition of publication or sending by post of books pamphlets etc containing indecent representation of women is provided under which section of indecent representation of women prohibition act 1986 your options are option a section 3 option b section 4 option c section 5 option d section 6 यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा option B that is section 4 section 4 के तहत जो prohibition और publication या फिर sending है by post of books, pamphlets etc जिसमें कि women को indecently represent किया जा रहा है वो section 4 के अंदर define किया गया है moving on to our next question that is question number 13 which of the following is not prohibited under section 4 for publication or sending by post of books, pamphlets, etc. containing indecent representation of women? Option A. The publication of which is proved to be justified as being for the public good which is in the interest of science, literature, art or learning or other objects of general concern. Option B which is kept or used bona fide for religious purposes option c any film in respect of which the provisions of part 2 of the cinematographic art 1952 will be applicable and option d all of the above yahan pe aapka correct answer ho jayega option number d that is all of the above yani ki ये सभी चीजें ऑप्शन ए बी और सी जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं है सेक्शन 4 के अंदर फॉर पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स पैम्पलेट्स एक्सेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 under which section of the indecent representation of women prohibition act 1986 the power to enter and search any place in which there is a reason to believe that any offense under this act has been or being committed is provided option a section 3 option d section 6 option c section 4 and option d section 5 यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा option D that is section 5 moving on to question number 15 who has the power to enter and search under the section 5 of the indecent representation of women act your options are option A any public officer authorized by sessions judge option B any police officer authorized by collector option C any gazetted officer authorized by state government and option D any of them तो यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा option number C that is any gazetted officer authorized by state government यानि कि जो gazetted officer है जो कि state government के द्वारा authorized किया गया है सिर्फ उनको ही power है कि वो किसी भी आ, मतलब जगह में जाके घुस सकते हैं और search कर सकते हैं under section 5 of this act now moving to question number 16 under section 5 subsection 1 of the indecent representation of women prohibition act 1986 entry is prohibited without a warrant in option a cinema hall option b private dwelling house option c club and option d all of the above 
यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज प्राइवेट डवेलिंग हाउस ओके यानी कि सेक्शन फाइव सब सेक्शन वन के तहत प्राइवेट डवेलिंग हाउस में विदाउट वारंट एंट्री ए प्रोहिबिटेड है ओके नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन वेयर एनी पर्सन सीज इज एनी थिंग अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन वन ही शैल एज सुन एज मे बी इनफॉर्म डैश एंड टेक हीज ऑर्डर्स एज टू द कस्टडी दे आर ऑफ आपके ऑप्शन है द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट ऑप्शन बी द कलेक्टर ऑप्शन सी एनी गैजेटेड ऑफिसर एंड ऑप्शन डी द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट तो जब भी कोई पर्सन ओके क्लॉज बी या क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन वन के तहत कोई भी चीज़ को सीज करेगा तो तब वो जितना जल्दी हो सके उस बात को अपने नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा कि उसके पास ये सब चीज़ें हैं एंड मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेगा उसकी कस्टडी के लिए ओके नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। पनिशमेंट फॉर फर्स्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन थ्री और सेक्शन फोर ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इज ऑप्शन ए इंप्रिजनमेंट ऑफ आदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू सिक्स मंथ्स एंड विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू वन थाउजेंड रुपीज ऑप्शन बी इंप्रिजनमेंट ऑफ आदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू वन ईयर एंड विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू टू थाउजेंड रुपीज ऑप्शन सी इंप्रिजनमेंट ऑफ आदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू टू ईयर्स एंड विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू टू थाउजेंड रुपीज एंड ऑप्शन डी imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and with fine which may extend to 10000 rupees so yahan pe aapka correct answer ho jayega option c that is imprisonment for a imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and with fine विच में एक्सटेंड टू टू थाउजेंड रुपीज़ यानी कि इस एक्ट के तहत अगर आप पहली बार कन्विक्टेड होते हैं अंडर सेक्शन थ्री और सेक्शन फोर तो आपको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलेगी जो कि दो साल तक हो सकती है और फाइन भी मिलेगी जो कि दो हज़ार रुपये तक एक्सटेंड हो सकती है ओके नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. Punishment for second or subsequent conviction under Section 3 or Section 4 of Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 is option A. Imprisonment for a term not less than six months, but which may extend to three years and also with fine not less than five thousand rupees, which may extend to fifty thousand rupees. Option B. imprisonment for a term of not less than 6 months which may extend to 5 years and also with a fine not less than 10000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees option c imprisonment for a term of not less than 2 years but which may extend to 5 years and also with a fine not less than 10000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees and option d imprisonment for a term of not less than 2 years but which may extend to 5 years and also with a fine not less than 20000 rupees which may extend to 2 lakh rupees so here your correct answer will be option number b okay that is imprisonment for a term of not less than 6 months but which may extend to 5 years and also with a fine not less than 10000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees pehle question mein humne first conviction ke punishment ke bare mein padha hai aur ye jo ye question hai isme hum log second ya fir subsequent conviction ke punishment ke bare mein jana hai jo ki hai not less than 6 months jo ki 5 years tak extend ho sakti hai aur fine jo ki 10000 rupees se kam nahi hogi और जो वन लाख रुपीज तक एक्सटेंड हो सकती है ओके नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी 
in which section of the indecent representation of women prohibition act 1986 provisions regarding offences by companies is given option a section 6 option b section 7 option c section 8 and option d section 9 yahan pe aapka correct answer ho jayega option b that is section 7 okay now moving on to our next question that is question number 21 As per which section of the indecent representation of women prohibition act 1986 an offence punishable under this act shall be cognizable option a section 8 option b section 7 option c section 9 and option d section 10 so yahan pe aapka correct answer ho jayega option a यानी कि जो ऑफेंस सेक्शन एट में दिया गया है वो ऑफेंस कॉग्नाइजेबल होगा ओके कॉग्नाइजेबल मीन्स द पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट वारंट ओके नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द ऑफेंसेज अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट नाइनटीन आर ऑप्शन ए नॉट कॉग्नाइजेबल ऑप्शन बी नॉट बेलेबल ऑप्शन सी नाइदर बेलेबल नॉट कॉग्नाइजेबल एंड ऑप्शन डी बोथ कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल सो हियर योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज बोथ कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल यानी कि इस एक्ट के तहत जो ऑफेंसेज है उसके अंडर जो ऑफेंस है वो कॉग्नाइजेबल भी है और बेलेबल भी है ओके नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ऑफेंस पनिशेबल अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट शैल बी ऑप्शन ए नॉन कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑप्शन बी कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल ऑप्शन सी नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल ऑप्शन डी कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल ओके नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर यहाँ पे मिस हो गया है दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ओके सो वट इज इन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ इज प्रोवाइडेड अंडर ऑप्शन ए सेक्शन सेवन ऑप्शन बी सेक्शन एट ऑप्शन सी सेक्शन नाइन एंड ऑप्शन डी सेक्शन टेन सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेक्शन नाइन ओके तो सेक्शन नाइन के तहत प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ दिया गया है ओके ना मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ अंडर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट नाइनटीन इज प्रोवाइडेड टू ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन सी एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एव यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द एव यानी कि ये जो एक्शन uh, जो गुड फेथ में लेते हैं लोग अंडर दिस एक्ट दिस शैल बी प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी ऑफिसर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर वीडियो दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पावर टू मेक रूल अंडर सेक्शन टेन ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ओके इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो सेक्शन टेन के अंदर कोई रूल बना सकता है लेकिन ऑफिशियल गैजेट में उसको नोटिफाई करने के बाद ओके सो या दैट विल बी ऑल फॉर टुडे 
आई होप आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हेल्पफुल भी रहा हो एंड इफ दैट इज सो देन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट विल बी ऑल फॉर टूडे टिल देन टेक केयर एवरी वन स्टे सेफ एंड बाय